ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ കലാപ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ എറണാകുളം ദർബാർ ഹോൾ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് ആരംഭിച്ച പ്രദർശനം നവംബർ ഒന്നിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് കൊച്ചിൻ ആർക്കറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആരംഭിച്ചത് അത് പ്രശസ്തരായ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തരായ ചിത്രകാരന്മാരെയും ചിത്രകാരികളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെങ്കിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഈ പുതിയ ബഡിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പുത്തൻ യുവ തലമുറയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോ തുടങ്ങിയത് അത് എൻ്റെ എട്ടാമത്തെ എഡിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഫോർത്ത് ഇയർ പെയിൻറ്റിങ്ങിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ തേർഡ് ഇയറിലെ ഋഷിൻ്റെ വർക്കാണ് അവൻ പ്രിൻറ്റിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രൗഡ് തോന്നി ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വർക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ എഡിഷനിലും നമ്മൾ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഞാൻ വെറുതെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു രസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഈ എട്ട് എഡിഷനിലായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മലയാളികളായ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഓളം ചിത്രകാരന്മാർ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ എക്സിബിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എമിനൻറ്റ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ബോസിനെ പോലുള്ളവർ സുരേന്ദ്രൻ നായരെ പോലെ സുരേന്ദ്രൻ നായർ വർക്കാണ് ഈ പറയിൽ കാണുന്നത് അത് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു നല്ല റീച്ച് കിട്ടുന്നു പ്രതി മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരായ ചിത്രകാരന്മാർ ക്യൂറേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇത് നിർത്തേണ്ട വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എട്ട് എട്ടാമത്തെ ഈ എഡിഷൻ ഈ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് പേര് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളതും ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് തുടക്കക്കാരുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൂടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്ത ലെവലിലാണെന്നൊക്കെയുള്ള മനസ്സിലാവുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഹായ് റിയ നുവാർ അ ക്ലാസ്കോ ബേസ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഹു കെയിം ടു ബാഗമോൺ പാലക് പീപ്പിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് റെസിഡൻസി ദീസ് ആർ ദ ടു ആർട്ടിസ്റ്റ് ദ ഐ മെറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ റെസിഡൻസി അപ്പ് ദ ഹിൽ ടോപ്സ് ബട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് ബിഫോർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദീപ ഹു ഹസ് ഗോട്ട് വർക്ക് ഹിയർ ഷോയിങ് ബിഹൈൻഡ് ഷീ ഇസ് ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഹസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് വില്ലേജസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ എംറ്റിഡ് ഫോർ വാട് എവർ റീസൺ and imagination of how it was. The work she did up in the hilltop was more representative, but I was actually quite surprised to see this just now. I walked past it. I didn't realize she worked to such a huge scale. Everyone has come to me and I have to ആൾക്കാർക്കും ഇത് പല ജോണുകളിലുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പലതരത്തിൽ ബയോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഫിഗറേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വേലും പിന്നെ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറേറ്റീവും പിന്നെ കളറും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ കളർ സ്കീമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ പെയ് ചെറിയ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടിയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു പുതിയ കള സ്കീമിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ
ഓരോ ഷോയ്ക്കും ഏകദേശം ആറ് മാസത്തെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ പെയിൻ്ററാണ് എൻ്റെ ചിത്രം വരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആറ് മാസം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഗ്രി ഡിഗ്രി ഷോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം അരക്കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല ഷോ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പലരും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ കുറേ കക്ഷികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കക്ഷികൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സീനിയേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രയോജനപ്പെടും അല്ലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനോ മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഈ ബ്രോഷറൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഗുലാം ഷെയ്ക്കിനോടൊപ്പം ഒരു ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാമല്ലോ ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടില്ല അക്കാഡമിക്കലി പഠിച്ചിട്ടില്ല സെൽഫ് ഡോട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ മനസ്സിലെ ടൈറ്റിൽ ഇൻസൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മീൻസ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ കൈകളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ മീൻസ് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൈകളില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവും ബട്ട് വി ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് എന്നുള്ള പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ സോൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് അവർ പെർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ് അതാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഈ എൻ്റെ പേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ പോർട്രേറ്റ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ആണ് പോർട്രേറ്റിനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ ഇത് കളറിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളർ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫിഗറേറ്റീവ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഗർ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫിഗർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഹ്യൂമൻ പോർട്രേറ്റ്സ് ഫേസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഈ ഷോ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇത് നവംബർ ഒന്ന് വരെ ഈ ഷോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നു സെയിൽസ് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ല കമേഴ്സ്യൽ ഫോർമാറ്റിലല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വരും കാലങ്ങളിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്തോടുകൂടി കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷോയ്ക്ക് പോലും കിട്ടിയേക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളായത് പ്രാക്ടീസിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയും ആർട്ട് ലവേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നായിരിക്കുന്നു ഓരോ എഡിഷൻസും നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത എഡിഷനും കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യാം